வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் லேபில் லாஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சிங்கிளி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீமுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனில் பார்ட்டி ஏ பார்க்குறோம் ஒரு சிங்கிளி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீமுக்கு ஸ்ட்ரைட்டனிங் கட்டிங் ஹூக்கிங் கிராங்கிங் ஆஃப் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதாவது நம்ம பில்டிங்கில் வந்து சென்ட்ரிங் வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கம்பி கட்டுவோம் கம்பி கட்டுறப்ப நம்ம நார்மல் ராடை வந்து அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாருக்காக நம்ம நார்மல் பாரை வந்து மாற்றுவோம் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ரீ பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்காக நம்ம ராடை கட் பண்ணி ஹூக் பண்ணி கிராங்க் பண்ணுவோம் ஸ்லாபில் வந்து கிராங்க் பண்ணி போடுவோம் அதுதான் வந்து இதில் பண்ண போகிறோம் இதில் சிங்கிளி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீமுக்கு எப்படி வந்து கம்பி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பீம்னா என்ன பீம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சுரல் எலமெண்டு இது என்ன பண்ணும் வெர்டிக்கல்லோடு கேரி பண்ணும் பீமோட பர்பஸ் என்ன டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகாமல் தடுக்கிறது பீமில் இதனால் ஏற்படுற வெர்டிக்கல் லோடுனால் ஏற்படுற ரியாக்ஷன் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சப்போர்ட்டில் இருக்கும் அப்போ பீமில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பீம்குள்ளே ஒரு சியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதனால் பீமில் வந்து ஒரு இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெயினு டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் பீமு ஸோ நம்ம லோடு எப்படி வருது அப்படின்னா ஸ்லாப்லேருந்து இதான் ஸ்லாபு ஸ்லாப்லேருந்து என்ன வரும் அப்படின்னா பீமுக்கு வரும் லோடு வந்து ஸ்லாப்லேருந்து பீமுக்கு வரும் பீம்லேருந்து காலத்துக்கு போகும் இல்லைனா வந்து பிரிக் ஒர்க்குக்கு போகும் மேசன்ட்ரிக்கு போகும் ஸோ மேசன்ட்ரிலேருந்து ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகும் இது மாதிரி தான் போகும் ஸோ இதில் வந்து காலத்துலேருந்து ஃபவுண்டேஷன் போனுச்சு அப்படின்னா அது ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் மேசன்ட்ரிலேருந்து ஃபவுண்டேஷன் போனுச்சுன்னா அது லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ இதில் பீம் வந்து ரெண்டு ஜோனாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டீல் ஜோனு பீமை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்டீல் ஜோனு இன்னொன்று வந்து கம்ப்ரஷன் ஜோனு இந்த ஸ்டீல் ஜோன் அப்படிங்கிறது டென்சைல் ஜோனு காங்கிரீட் அப்படிங்கிறது கம்ப்ரஷன் ஜோனு ஸோ டாப்பில் வந்து கம்ப்ரஷன் பாட்டத்தில் டென்ஷன் ஸோ இதில் கம்ப்ரஷன் ஜோனில் வரக்கூடிய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை காங்கிரீட் எடுத்துருச்சு கீழே வரக்கூடிய டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டீல் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பீமை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சிங்கிளி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீம்னு சொல்லுவோம் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டபுள் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீம்னு சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னா க டாப்பில் வரக்கூடிய கம்ப்ரஷன் டாப்பில் வரக்கூடிய கம்ப்ரஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டீலே எடுத்துக்கும் அப்போ டாப்பில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கம்ப்ரஷன் ஜோனில் ஸ்டீல் டாப்லேயும் ஸ்டீல் பாட்டத்துலேயும் ஸ்டீல் போட்டோம் அப்படின்னா அது டபுள் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீமு ஸோ கம்ப்ரஷன் அண்ட் டென்ஷன் ஸ்டீல் இது மாதிரி போடுறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா டபுள் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீமில் செக்ஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதிகமாகும் ரொட்டேஷன் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும் பீமோட டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாகும் இப்போ டிஃப்ள டிஃப்ளெக்ஷன் குறையும் இது டபுள் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீம் அதே மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஆனால் சிங்கிளி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீமில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டாப்பில் காங்கிரீட்டு கம்ப்ரஷன் வரும் பாட்டத்தில் டென்ஷன் இருக்கும் அப்போ டாப்பில் வந்து கம்ப்ரஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா காங்கிரீட் கம்ப்ரஷிவ்லோட காங்கிரீட் எடுத்துருவோம் டென்சைலோட ஸ்டீல் எடுத்துருவோம் இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டாப்பில் ஒரு ரெண்டு பார் ஃபால்ஸ் பார் ஃபால்ஸு மெம்பராக வந்து ஒரு ஸ்டீலை வந்து நம்ம டாப்பில் வந்து உள்ள கம்ப்ரஷனை காங்கிரீட் எடுத்துரும் பாட்டத்தில் உள்ள ரெண்டாவது லேயரில் உள்ள டென்ஷனை ஸ்டீல் எடுக்கும் டென்சைலோட வந்து ஸ்டீல் எடுத்துருவோம் இது இல்லாமல் நம்ம வெறும் காங்கிரீட் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு ஸ்டீல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருப்போம் அப்போ இதில் போடக்கூடிய அந்த ஸ்டீல் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் மெம்பர் ஆக்ட் ஆகும் சிங்கிளி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீமில் ஓகே இப்போ சிங்கிளி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீமில் என்னென்ன அப்பாரட்டஸ் தேவைப்படுது கட்டிங் டூலு டேப்பு லிவரு பார் பெண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் பெண்டிங் ஹூக்கு பார் பெண்டர் பார் பெண்டர் பிளேட்டு ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம டயக்ராம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ பீம் லென்த்து ப்ரெத்து டெப்த்து கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீபாரை கட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பிளேடில் கட் பண்ணலாம் இல்லை கட்டிங் மிஷினில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெல் எம்எம் டயமீட்டர் வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பிளேடில் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெல் எம்எம்க்கு மேலே போகிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டி டூ எம்எம்லாம் போகிறப்ப என்ன ஆகும் மிஷினில் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹூக் பண்ணணும் எண்டிலெலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பீமை
பாட்டத்துலேயும் நம்மளோட ராடு வந்து லோடு கேரி பண்ணும் அப்போ டாப்பில் சப்போர்ட்டில் டாப்லேயும் மிடிலில் பாட்டத்துலேயும் வர்றதுனால இது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம்னா ராடை வந்து பெண்டப் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் நம்ம பெண்டப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டாப்பு பாட்டம் டு டாப்பு இதுக்கு பேர் தான் கிராங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து சப்போர்ட்டில் நம்மளுக்கு வரக்கூடியது நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு பாட்டத்தில் வரக்கூடியது பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு இப்போ நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை கேரி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட ராடு டாப்பில் வரணும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை கேரி பண்ணுறதுக்காக பாட்டத்தில் நம்மளோட பார் வரணும் இப்போ ஒரே பார் டாப்லேயும் பாட்டத்துலேயும் வரணும் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வளைச்சி கொண்டு வரணும் அதுக்காக ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் வளைக்கிறது தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க கிராங்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ப்ரொசீஜர் இப்போ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மிஷின் யூஸ் பண்ணி எப்படி கட் பண்ணுறது இந்த இந்த மாதிரி மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து வளைக்கிறது எப்படி வளைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில் இதில் கொடுத்துருக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வெயிட்டு எத்தனை நம்பர் பார் தேவைப்படுது அப்படின்னு கணக்கு பண்ணணும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் பார் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மெயின் பாரா ஹேங்கர் பாரா ஸ்டிரப்ஸா மெயின் பார்னால் என்ன நம்ம ஒரு பீம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டாப்பு பாட்டத்தில் த்ரூவாக போடக்கூடியது தான் மெயின் பார் ஹேங்கர் பார் அப்படிங்கிறது டாப்பில் போடக்கூடியது மெயின் பாருங்கிறது பாட்டத்தில் போடக்கூடியது மெயின் பார்னு சொல்லுவோம் ஸ்டிரப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதை வந்து டையப் பண்ணுறதுக்கு அந்த பீமை டையப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்டிரப்ஸு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார் பெண்டிங் ஷெட்யூல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு குவான்டிட்டி வருதுன்னு பார்க்கணும் டைமென்ஷன் பார்க்கணும் எவ்வளோ டைமென்ஷனுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் மெயின் பார் என்ன பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அதோடய பொசிஷனை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாக் பீஸால் ஒவ்வொரு பாராக என்ன பண்ணணும் மார்க் பண்ணணும் மார்க் பண்ணி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா பைண்டிங் ஒயரை வச்சு பைண்ட் பண்ணணும் தென் ஆங்கர் ராடை வந்து அந்த ஸ்டிரப்ஸுக்கு நடுவில் வச்சு பொசிஷனில் வச்சு ஆங்கர் ராடை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளேஸ் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் இந்த பீம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எப்போவுமே வந்து ஸ்லாப்னால் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் பீம்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸ்லாப்பில் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் பீம்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் காலம்னால் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஃபூட்டிங்னால் ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படிங்கிற மாதிரி கவர் பிளாக் வைக்கணும் கவர் க கிளியர் கவர் வச்சு அதுக்கு மேலே தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டீலை ப்ரொவைட் பண்ணணும் டேரெக்டாக வந்து ஸ்டீல் வந்து இது எதுக்காக வைக்கணும் அப்படின்னா கவரு கவருங்கிறது காங்கிரீட் போடுறப்ப காங்கிரீட்டுக்கு மேலே தான் என்ன பண்ணணும் ஸ்டீல் இருக்கணும் பாட்டத்துலேயும் சரி டாப்லேயும் சரி ஆல்ரவுண்டு ஸ்டீலை சுற்றி எப்போவுமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காங்கிரீட் இருக்கணும் அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம் கிளியர் கவர் இருக்கும் இது பீமுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுக்கணும் காலத்துக்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் கொடுக்கணும் ஃபூட்டிங்க்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ டேப்லேஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டேப்லேஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்பர் போட்டுக்கிறோம் நம்பர் சைஸு சேப்பு லென்த்து நம்பர் வெயிட்டு டோட்டல் வெயிட்டு ரிமார்க்கு இது மாதிரி எழுதிக்கிறோம் இது வந்து இந்த ராடை வந்து எப்படி வளைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதோட பிக்சரு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரி தான் இருக்கும் சிங்கிளி ரீன்ஃபோர்ஸ்டு பீமோட டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இதுக்கு இது வாலில் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஆஃப் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் த வால்லேருந்து சென்டர் டு சென்டர் எடுக்கிறது பேர் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேனு இன்னர் டு இன்னர் எடுக்கிறது கிளியர் ஸ்பேனு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரூவாக கொடுக்குற ராடை என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹேங்கர் ராடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் எம்எம் ராடு அப்போ டாப்பில் பார்க்குறப்ப ரெண்டு நம்பர் டுவெல் எம்எம் ராடு இருக்கும் அது டாப் பிளானு பாட்டம் பிளானில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ நம்பர் வந்து த்ரூவாக வருது அப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ராடு அது இல்லாமல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டி எல் அளவுக்கு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ராடு வந்து கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் கரட்டைல்மெண்ட் ராடு இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எல் லென்த்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய லென்த்தை விட்டுட்டு ரிமைனிங் லென்த்துக்கு நம்ம மிடிலில் போடக்கூடிய ராடு கரட்டைல்மெண்ட் ராடு அது எவ்வளோ போடுறோம் அப்படின்னா டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டயமீட்டர் இப்போ டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இதில் டாப்பில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் டாப் பிளானில் ரெண்டு நம்பர்
ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் த்ரூவாக யூஸ் பண்ணுறது எத்தனை பார் அப்படின்னு பார்க்கணும் மூணு பார் வந்து த்ரூவாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட வெயிட்டு இப்போ வெயிட் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வெயிட் இருக்குது இப்போ எயிட் எம்எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாக இதை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் ஒரு நியூட்டன் பர் மீட்டர் இருக்குது எயிட் எம்எம்மோட வெயிட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட் எம்எம்மோட வெயிட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஒரு நியூட்டன் பர் மீட்டர் இருக்குது இதுவே டென் எம்எம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் வரும் டென் எம்எம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் வரும் டுவெல் எம்எம் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் எம்எம்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் அதேமாதிரி டுவெண்ட்டினா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதை எப்படி வெயிட் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை நியூட்டன் ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை நியூட்டன் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் இந்த ஃபார்முலாவில் டிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் த பார் இதை போட்டு இந்த வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிடும் ஒரு ஒரு கம்பியோட வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிடும் இதில் மொத்தம் எத்தனை கம்பி தேவைப்படுதுன்னு டயக்ராமில் பார்த்துடணும் த்ரீ நம்பர்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு இந்த வெயிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போட வேண்டியதான் ஸோ த்ரீ நம்பர்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து ஹேங்கர் ராடுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஹேங்கர் ராடில் அடுத்து கட்டைல்மெண்ட் ராடு கட்டைல்மெண்ட் ராடுங்கிறது டோட்டல் லென்த்துலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எல்ல வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ரெண்டு சைடு மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எல் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணி நம்ம என்ன லென்த் வருதோ அதை போட்டுட்டு மீட்டருக்கு மாற்றிக்கிறோம் அப்போ லென்த்து நம்பரு வெயிட்டு இது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் லென்த்து நம்பரு வெயிட்டு மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் வெயிட்டில் போட்டுக்கிறோம் இதே மாதிரி டொல்ல அம்மக்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம் டொல்ல அம்மக்கும் அதே அதே லென்த்து தான் வரும் சேம் லென்த்து தான் வரும் அதே லென்த்து நம்பரு வெயிட்டு போடுறீங்க டொல்ல அம்மில் ஸோ பாட்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ டாப்பில் யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு டொல்ல அம்மம் இது வந்து டாப்புக்கு வரும் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து டாப்பு இது ரெண்டும் வந்து பாட்டம் டாப்பு பாட்டம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் ஸ்டிரப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டிரப்ஸுங்கிறது டெப்த் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் டெப்த் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அது கவர் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதே மாதிரி வித் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்ல கவர் மைனஸ் பண்ணால் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ அதோட ஆ சம் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அதே மாதிரி ரெண்டு நாலு பக்கட்டு கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டயமீட்டர் ஆஃப் த பார் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டயமீட்டர் ஆஃப் த பார் வந்து அதை வளைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டிரப்ஸில் எண்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஹூக் வளைச்சிட்டு அதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பீம் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்டிரப்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அதால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன்று போட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போ அதோட வெயிட்டு எயிட் எம்எம்மோட ஒரு எயிட் எம்எம்மோட வெயிட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் இப்போ லென்த்து நம்பரு லென்த்து நம்பரு அண்டு வெயிட்டு போட்டோம்னா டோட்டல் வெயிட் கிடச்சிடும் இந்த டோட்டல் எல்லா வெயிட்டையும் ஆட் பண்ணி கீழே போட்டுடுறோம் இதில் வந்து வேஸ்டேஜுக்காக ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா போடணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணி டோட்டல் லோடாக போடணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இதுதான் பார் பெண்டிங் ஷெடியூல் ஃபார் சிங்கிளி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு பீம் அடுத்து அடுத்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி நம்ம கம்பி எதுக்கு கணக்கு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நம்பர் செகண்ட் பார்ட்டு இது கிராங்க் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி பெண்டு வரும் ரேங்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த எண்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரி வந்து பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரேங்க் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து லிண்டல் சன்சைடு ஸோ லிண்டல் சன்சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லிண்டல் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் லிண்டலுங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஓப்பனிங்க்கு பக்கத்தில் உள்ள நியர் ஓப்பனிங் 
to bear the load coming from superstructure above the door or window door ku mele varakudiya win door ku window ku mele varakudiya superstructure load vandu carry pandrathukaga vaikkukudiya da lintel adutha sunside lintel sunside sunside abingiradhu enna ஹீட் கெயின் ஆகிறத ரெடியூஸ் பண்ணி சன்லைட் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லாப் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லாப் டைப் தான் சன்சைடு இப்போ லிண்டலோட திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் லிண்டல் நார்மலாக ரெசிடென்சியில் எவ்வளோ கொடுப்பாங்க ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கொடுப்போம் இப்போ சிக்ஸ் இன்ச்சு திக்னஸ்ஸு ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் திக்னஸ் கொடுப்போம் இந்த திக்னஸ் கண்டுபிடிக்க இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்லாப் ஸ்பேன் பை ஸ்பேன் பை டுவெல் டு எயிட் ஸ்பேன் பை டுவெல் டு ஸ்பேன் பை எயிட் எல் பை டுவெல் டு எல் பை எயிட்டுன்னு போடுவாங்க இந்த லிண்டல் போடுறப்ப நம்ம ஓப்பனிங்லேருந்து பக்கத்துக்கு பியரிங் கொடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் பியரிங் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து பக்கத்துக்கு பியரிங் கொடுக்கணும் லிண்டலுக்கு சன்சைடோட திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் சன்சைடு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து சன்சைடோட திக்னஸ் இருக்கணும் சன்சைடோட திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் அதாவது ஒன் இன்ச்சு டு டூ இன்ச்சு சன்சைடோட திக்னஸ் கொடுக்கணும் வித் ஆஃப் சன்சைடு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் சன்சைடோட வித் வெளியில் இப்போ அவுட்டர் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து டூ ஃபீட் கொடுப்பாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் அவுட்டர் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து சன்சைடில் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ராடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது சேம் அதே கான்செப்ட் தான் டயக்ராம் இருக்கும் இந்த டயக்ராமில் மெயின் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாங்க மெயின் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுங்கிறது பாட்டத்தில் உள்ளது த்ரீ நம்பர்ஸ் டுவெல் எம்எம் ராடு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கட்டைல்மெண்ட் ராடு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ நம்பர்ஸ் டுவெல் ஸ்டிரப்ஸு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் எம்எம் ராடு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இதில் வந்து டெவலப்மெண்ட் லென்த்து கொடுத்துருப்பாங்க சன்செட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லிண்டலில் பியர் ஆகி அதுக்கப்புறம் எல் மாதிரி திரும்பும் அதான் டெவலப்மெண்ட் லென்த்து அது எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபோர் செவன்ட்டி எம்எம் இது கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும் ஃப்ரம் டேபிள் எயிட்லேருந்து எடுத்துருப்பாங்க டிஃபார்ம்டு பார் டென் எம்எம் யூஸ் பண்ணோம்னா அதோட டெவலப்மெண்ட் லென்த்து ஃபோர் செவன்ட்டி எம்எம் இதுக்கப்புறம் சன்சைடோட மெயின் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட்டர் ஸ்பேனில் உள்ளதெல்லாம் மெயின் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லாங்கர் ஸ்பேனில் உள்ளதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படி தான் ரீட் பண்ணணும் இப்போ அந்த டயக்ராம் வச்சு அதே மாதிரி டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாரு கட்டைல்மெண்ட் ராடு எவ்வளவு கட்டைல்மெண்ட் ராடுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஏல மைனஸ் பண்ணிடணும் டூ டைம்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஏழு ரெண்டு டைம் மைனஸ் பண்ணி கட்டைல்மெண்ட் ராட் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிரப்ஸ் எத்தனை கால்குலேட் பண்ணி முதல்ல போட்ட மாதிரியே டேபிள் போட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு இதில் டேபிளேஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் மெயினாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுறது இந்த எல் விளைக்கிறது மட்டும்தான் மெயினாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த எல் எப்படி வளைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் மெயினாக ஃபார்ட்டி எம்எம் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த மெயின் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் சன்சைட்லேருந்து லிண்டல்குள்ளே வந்துருக்கிறது இப்படி வந்திருக்கும் இல்லை சன்சைட்லேருந்து லிண்டல்குள்ளே வந்து இப்படி வந்திருக்கும் இதில் மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் இதில் உள்ளே வந்துருக்கணும் ஏன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த டெப்த் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம்மில் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஆகுது இது மாதிரி எல் மாதிரி வளைஞ்சிருக்கணும் ஸோ சேம் தான் லென்த்து கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்பரு வெயிட்டு மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் வெயிட் போட்டுடுறோம் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் வெயிட் போயிட்டு கடைசியாக ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேஸ்டேஜ் போட்டு ஆட் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதில் அந்த ஹூக் வளைச்சிருக்கிறது போட்டிருக்காங்க இது எவ்வளோ எண்டில் வளையிறது எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வளைஞ்சிருக்கணும் எவ்வளோ லென்த்து வளைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டென் இன்டு டயமீட்டர் ஆஃப் த பார் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் இன்டு டயமீட்டர் ஆஃப் த பார் அளவுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஹூக் இந்த லென்த் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் அண்டு ஃபூட்டிங் நெக்ஸ்ட்டு காலம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபூட்டிங்கு மேட்டு 
ஃபூட்டிங் மேட்டில் நம்ம வந்து ப்ரி பில்டிங் கட்டுறப்ப ஃபூட்டிங் மேட்டில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபூட்டிங் மேட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஷார்ட்டர் ஸ்பேன் மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இது லாங்கர் ஸ்பேனு இது ஷார்ட்டர் ஸ்பேனு இது லாங்கர் ஸ்பேனு வச்சுக்குவோம் இது இது வந்து மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு பிளாக்கில் போட்டிருக்கிறது மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு ரெட்டில் போட்டிருக்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இதில் வந்து காலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது மாதிரி காலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது மாதிரி காலத்தை மினிமம் வந்து எத்தனை காலம் ராடு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரெக்டாங்குலராக இருந்தால் ஃபோர் நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் ரெக்டாங்குலராக இருந்தால் ஃபோர் நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் அதே ட்ரையாங்குலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா சர்க்குலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் பார் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த டயக்ராமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார் எவ்வளோ லென்த் அப்படிங்கிறத எவ்வளோ வெயிட்டுங்கிறத அதே மாதிரி பார் பெண்டிங் செட்டில் போட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் பார் பெண்டிங் செட்டிலுக்கு டேபிளேஷன் ஃபஸ்ட்டு சைஸ் என்ன சைஸ் ராடு யூஸ் பண்ணுறோம் சேப் எப்படி இருக்குது காலம் ஃபூட்டிங் சேப் எப்படி இருக்குது லென்த்து எவ்வளோ நீ லென்த்து மீட்டரு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார் வருது ஒரு பாரோட வெயிட் எவ்வளவு டோட்டல் வெயிட் எவ்வளவு டோட்டல் வெயிட்டுங்கிறது வெயிட்டு நம்பரு லென்த்து இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் டோட்டல் வெயிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் டோட்டல் வெயிட்டு அதுக்கப்புறம் வெயிட் டோட்டல் வெயிட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எபோ வெயிட்லேருந்து வேஸ்டேஜ் ஆட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் இதுதான் டயக்ராம் இப்போ இதில் கொடுத்துருப்பாங்க டெவலப்மெண்ட் லென்த்து இது டேபிள்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து செவன் ஃபைவ் டூ எம்எம் ஃபார் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் பாரு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காலம் வந்து எயிட் நம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டையப் இந்த இதை வந்து டைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலம் வந்து கட்டுறதுக்கு பேர் சுற்றி ஆல்ரவுண்டு கட்டுறத வந்து டைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்பேஸிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபூட்டிங்கோட மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெல் எம்எம் ராடு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேஸிங் அஞ்சு ராடு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டுவெல் எம்எம் ராடு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேஸிங் நாலு ராடு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே ஷார்ட்டர் ஸ்பேனாக இருக்கிறனால ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால ரெண்டையுமே மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் எழுதியிருக்காங்க ஒரு சைடு நாலு பாரு இன்னொரு சைடு மூணு பார் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக கால்குலேஷன் பண்ணி ரெண்டு சைடும் வந்து நாலு தான் வரணும் ஸோ அதை லென்த்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபூட்டிங்கோட டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு கவர் வந்து செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் லென்த் அதில் கவரை கழிச்சிட்டோம்னா ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ அந்த லென்த் அதில் எழுதிக்கிறோம் டிவைடு பை ஸ்பேசிங் போட்டிருக்கோம் ஸ்பேசிங் போட்டு ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ் கிடச்சிரும் சாரி நம்பர் ஆஃப் பார் கிடச்சிரும் நம்பர் ஆஃப் பாரில் இப்போ வந்து டுவெல் எம்எம்னா அதோட வெயிட்டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டு அப்போ நம்பரு லென்த்து வெயிட்டு போட்டு இதில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் வெயிட் கிடச்சிரும் இதுக்கப்புறம் ஸ்டிரப்ஸ் காலத்தில் கட்டக்கூடிய ஸ்டிரப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் காலம் சைஸ் அப்போ கவரை மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ டுவெண்ட்டி இப்போ டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டயமீட்டர் ஆஃப் த பார் ஹூக்கோட சேர்த்து தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அது லென்த்து அடுத்து டோட்டல் லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க காலம் லென்த்து ஒன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் டயக்ராமில் பார்த்து டிவைடட் பை ஸ்பேசிங் போட்டோம்னா நம்பர் கிடச்சிடும் எத்தனை நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் ஸ்டிரப்ஸ் அடுத்து இன்ட்டு வெயிட்டு மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் வெயிட் கிடச்சிடும் இதே மாட இது காலம் லென்த்து எவ்வளோ இருக்குது அதோட நம்பரு அதோட வெயிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுற வேண்டிய தான் ஸோ இது வந்து மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேட்ரல் டைஸு அதே மாதிரி ஃபூட்டிங்க்கு மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மெயின் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பார் பெண்டிங் ஷெட்யூல் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே தேங்க்யூ